<laughs> Dobrý večer, tak já vás tady vítám na dalším, semi, dalším semináři, kde máme čestného hosta. Jím je Martin Mistro, je to Kanaděn a přijel z Bridget, co, což je jeho žena. A také s dalšíma se Sandy a Davem, um, kteří jsou tam také z Kanady od nich. A všichni přijeli přímo ze Švédska půjčeným autem sem, aby tady měli seminář. Mnozí z vás, mnozí z vás je možná neznáte, ale určitě jste slyšeli někdy o Georgie Lake Ministries, uh, nebo aspoň jméno Carrie Blake. Tak tihle lidi, tenhle ván, tak to jsou lidi, kteří vlastně jsou jeho pravá ruka a zaštítou Kanadu. <laughs> so good evening everyone. Uh, I just want to welcome you for the evening's part of the seminar. And we have a it's big privilege for me to have a so we can like introduce the special guest for today, Marty, uh, which came with his wife Bridget and also with the team. And they have a borrowed car from Sweden and they just drove there. And so maybe some of you are familiar with Carrie Blake and JGLA Ministries. So Marty is like a right hand of the Carrie Blake uh, in Canada. Uh, now he's here for us. So. Takže máme připravené nějaké otázky. Doslova připravené nejsou, ale máme připravené takhle v sobě a už nějaká, i moje žena Šárka má připravené nějaké otázky a těšíme se na to, co s náma bude sdílet. So I have prepared some questions, I don't really have them written down, but I just have them in my mind. And also my wife Šárka will probably have some questions, so we are really looking forward for your answers and what will you be able to share with us. Začneme teda první otázkou a teď se přehodíme role a já budu mluvit anglicky na Martyho a Marek bude překládat vám, abyste rozuměli. So we will start with the first question and I'm handing the mic to you now. Perfect. Play by play. <laughs> so Marty, nice to have you there. That's weird. <laughs> Could you share some of your <laughs> memories, I guess, about how you joined the Joint Gilek Ministries and how you just came into this world of just divine world and <laughs> this life? Because you were in a church before. Yeah. Já jsem se ptal Martyho. Marty? Je dobré, že jsi tady s námi a teďka ta první otázka. Tak jak jsi se dostal k tomu být v Gentile Ministries a jak jsi začal v téhle službě, když už jsi předtím byl v církvi, přes více než 30 let, tak jak, proč se se sem dostal a jak se se sem dostal? OK. So, my wife and I got saved back in 1998. Did you get a translator? So, that's good. So, at least you are having fun. Takže moje žena a já jsme se znovu zrodili, nebo byli jsme zachráněni Ježíšem před 30 lety. And Right away, the Lord spoke to me, and He said, "Your ministry will consist of planes, trains, and automobiles." A hned z kraje mi pán řekl, že moje služba se bude týkat vlaků, aut a letadel. Meaning, we would have an itinerant ministry. Znamená, že budeme mít mezinárodní službu. But we got saved into religion. Ale byli jsme znovuzrození do náboženství. Not freedom. Ne do svobody. So we spent 17 years 
in religious bondage. Takže jsme strávili 17 let v zajetí prostě ducha náboženství. Never measuring up. Nikdy, nikdy jsme prostě nechápali tu pravdu. Never being good enough for God. Nikdy jsme nebyli dost dobrý pro Boha. God's always mad at you. Bůh byl nás naštvaný neustále. You're not ready. Nejsi, dost, nejsi připravený. Sit in the chair and wait. Sedí si na židli a čekaj ještě. All these rules and restrictions. Čili tady ty pravidla a prostě omezení. So we stayed under that for 17 years. A to jsme zůstali 17 let. And at times it just you almost you wanted to quit. A byli chvíle, kdy jsme chtěli skončit. Because there was no life. There's no life to religion. Že tam prostě nebyl žádný život, v náboženství není žádný život. You know, when I say religion, I mean false religion, not not biblical religion. Když mluvím o náboženství, tak mluvím o tom falešném, ne o biblickém náboženství. There was no hope, there was no life. Byla tam žádná naděje, žádný život. There was just condemnation, guilt. Pouze vina a prostě prokletí na nás. Knowing what God has put in me as a dream. Uh, kdybych věděl, knowing what God has put in me uh, for a dream. Jo, pak ke mně Bůh promluvil ve snu. But never seeing it come to pass. No, nikdy jsem neviděl ty věci, které prostě jsem v té Bibli četl, že se mají dít For almost 20 years. A 20 let jsem takhle žil. It's a long time. To je dlouhá doba. Yeah. And I would beg God. Já jsem prostě žadonil Boha. To release me. Aby mě prostě vysvobodil z toho. And nothing would happen. A nic se nestalo. I knew that I had power in me. Já jsem věděl, že uvnitř ve mně je Boží moc. But how do you get it out? Ale jak ji dostanu ven? It was like having to win the lottery. To bylo jako vyhrát v loterii. Just open your number comes up and then you win. Si doufáte, že vyberou to vaše číslo a najednou vyhrajete. That is not the way God works. A takhle Bůh fakt nefunguje. So, we spent all that time in that. Že celou tu dobu, těch 20 let jsme zůstali v tomhle s tom. And then early in 2000, probably 13. A někdy na začátku roku 2013. I'm cutting off a lot of time. I'm moving ahead a lot. Já jako velmi rychle přeskakuju v tom příběhu. Just for the sake of time. Aby jsme to stihli. Uh, my stepfather, můj nevlastní táta, who had been away from the Lord for 30 years, který prostě odešel od Boha a byl nevěřící 30 let, he served money. Sloužil penězů. He served success. A prostě otročil úspěchu. And it pulled him from Christ. A toho dostalo dál od Boha. We sometimes we would go to church on Sundays. A občas jsme státo ušli. When I was a kid. Do církve, když jsem byl malý. But my parents would fight like cat and dog on the way there. <laughs> Ale jako moje rodiče se hádali jako pes a kočka na cestě tam. Late for church, driving 100 miles an hour to get there. Vždycky jsme jeli pozdě, jeli jsme strašně rychle, aby jsme se tam dostali vůbec. And then you get into the church. A pak jsem přišli do zboru. How are you doing? Jak se máte? Oh, I'm blessed and highly favored. <laughs> a jsem bože ráno, aby se co bylo vám. <laughs> Anyway, that's the kind of the church I, world I got. A to je takový ten církevní svět, ve kterém jsem byl těch 20 let. But in 2013 or so, ale někdy v roce 2013, my stepfather, who had been serving money and success and all that, můj nevlastní táta, který sloužil penězům a úspěchu v té době, he had a mental breakdown. Se zhroutil psychicky. Because of the stress of his job. Kvůli tomu stresu, který měl v práci. He lost everything. A přišel o všechno. Everything. Všechno, including my mother. I o ženu. And he couldn't handle it. A nezvládal to. So in my religious world I was living in. Že v tom mém náboženském světě, ve kterém jsem žil, I knew enough to tell him to just seek God. Jsem, i tak jsem věděl dost, a bych mu řekl, aby prostě hledal Boha v té situaci. Because to me even back then, protože pro mě i v té době, God was playing hide and seek. Bůh hrál takovou hru na schovávanou se mnou. That's what religion teaches you is that God is hiding and you have to go find him and chase him and all that. To bylo to, co mě to náboženství učilo, že Bůh se jako schovává a vy ho musíte chodit hledat neustále. What a load of rubbish. Že je prostě spousta hrubostí a samý odpadky. You don't have to chase him, he lives in you. Nemusíte ho nahánět, on žije do vás. So, but that's all I knew how to tell him. What to say to him is go after God. 
A ty jediné, co já jsem tu chvíli viděl, bylo mu říct, aby šel za Bohem. And he did that. A on to udělal. For 18 months. A 18 měsíců. By himself. Sám. In a very small home. V malém domě. Because he moved, he had to move away. My parents got divorced. Protože se musel odsíhovat, protože se rozvedli s jeho ženou. And then he heard of some miracles going on down in Mexico. A v té době uslyšel o nějakých zázracích, které se děli v Mexiku. And he said, I'm going to go down to Mexico and see these people. A řekl si, že pojede do Mexika a že chce vidět prostě ty lidi. Some people thought he was a little crazy. A někteří lidi si samozřejmě mysleli, že je blázen. Because you're going to Mexico and meeting people you've never met before. Takže jako poletíš do Mexika a setkat se s lidmi, který jsi v životě neviděl. And I said, if you feel like God's telling you to do that, don't. A já jsem mu řekl, jestli si myslíš, že ti to Bůh říká, tak jdi. It's kind of like coming here. To je něco jak přijít sem. When we first got the invite, jsme poprvé dostali tu pozvánku, aby jsme se přišli. We got the invite saying, do you want to come to the woods in, in, in Čeče and teach us? Dostali jsme pozvánku s tělem, chcete přijet do lesů a vyučovat nás tady? I've, I've, I've seen movies that don't go good. Já jsem viděl filmy, které nedopadly dobře. They don't, they don't end well. When they start like that, they don't end well. Viděl jsem filmy, které také začínaly, ale většinou nekončily dobře. So we talked about it. We said, yeah, we don't know what's happening, but we'll go. Tak jsme si řekli, jo, to je přesně ono. Nevím, co se stane, ale And here we are. A jsme tady. You don't want, you don't want too dangerous. Nevypadá, Kuba nevypadá tak strašně dobře. <laughs> so anyway, he went down there to to see what was going on. Že táta jel do toho Mexika, aby se podíval, co se tam děje. And he was going for a four-month missions trip. A jel tam prostě na čtyři měsíce na misi. And with, in three and a half months, he was ready to come home. A za tři a půl měsíce byl připravený se vrátit zpátky. And he kept saying, son, when I come back, I, I have to bring this teaching back to Canada. A celou dobu říkal, že jakmile se vrátí, že potřebuje prostě dovíst to učení uh, do Kanady. And I, I didn't know what he was talking, what teaching. A já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví, jaký je jako vyučování. I was still stuck in my religion. Já jsem byl neustal, já byl pořád zaseklej v tom náboženství. But anyway, three and a half months in, ale po těch třech, po těch třech měsících, he became gravely ill. Uh, prostě dostal vážnou nemoc. And we got a phone call saying, you need to get to Mexico right now. A uh, zavolal nám, že, a řekli nám, že musíme hned prostě do Mexika. Tak. We were 24 hours away from home at that time. V tu chvíli jsem o 24 hodin z cesty od domova. So we drove 24 hours straight. Takže jsme 24 hodin v kuse řídili without sleeping or anything. Bez spánku, bez zastávky. Got on an airplane, went down to Mexico. Vlastně jsme do letadla a letěli jsme do Mexika. And found my dad in a coma. A našli jsme tátu, který byl v komatu. Hooked up to all sorts of machines and things. Byl napojený na ty různý přístroje na nocnici. And I laid my hand on A položil jsem na ní ruku. And I said, father, řekl jsem, otče, if it's your will, když je to tvoje vůle, heal him. Uzdrav ho. And if it's not your will, then take him home. A pokud to není tvé vůle, tak si ho vezmi tam nahoru. What a stupid prayer. To byla fakt hloupá modlitba. I've never prayed a prayer like that again in my life. Všem se nikdy takhle nemodlil. And I won't. A už nikdy nebudu. That is weak and it is powerless and there's no faith in it. To je prostě slabá modlitba, není v tom žádná moc a není v tom žádná víra. God's will is always healing. Always. Boží vůle je vždycky, vždycky uzdravit. No matter what. A je úplně jedno, co to je za situaci. But I've been taught religion and religion doesn't teach that. Ale já byl prostě vychovaný v náboženství a náboženství tohle nevyučuje. Two days later he died. Dva dny potom zemřel. Because even though I had resurrection power in me. Protože když jsem měl jako tu moc zkříšení ve mně. I had no faith for it. Neměl jsem žádnou víru. Faith is what makes it work. A víra je to, co způsobí, že to funguje. Not a prayer. Ne modlitba, not only knowledge, ne pouze nějaké vědomosti, not a formula, žádná speciální zaříkadlo, faith, víra, without faith, bez víry, you have nothing, nemáte nic. Two days later he died. Dva dny potom umřel, co jsme tam přijeli. When we cleaned out his little home that he had been renting there, my jsme uklidili ten malý dům, který si pronajímal. We found some teachings. Našli jsme nějaké vyučování tam. USB, some materials. Nějaký USB, nějaký další materiály. And one of them was, because there were some other things, but one of them was the DHT. A bylo tam jako víc materiálů, ale jedno z těch vyučování, co jsme našli, bylo DHT. And so we are, the, the pastor there said, take it home. 
Ten pastor, který tam byl, nám řekl, že to vezmeme k vyučování domů. I took it home. Vzal jsem to domů. Within two days started going through it. A po dvou dnech jsem to začal studovat. Everything changed. A všechno se změnilo. Because what I was looking for, že to, co jsem hledal celou dobu, I already had it. Je jsem celou dobu měl v sobě. I was trying to get what I already had. Což jsem se neustále získat to, co už jsem celou dobu měl. So people ask what changed. Takže jsem, možná se ptáte, co se změnilo. My understanding. Yeah. Moje chápání těch věcí. That's it. To je všechno. It wasn't, God didn't finally go, now is your time. Nebylo to tak, že Bůh konečně najednou řekl, teď je ta tvoje chvíle. I got understanding. Konečně jsem to pochopil. And then I started to take that understanding. A začal jsem prostě s tím chápaním pracovat. And apply it. A prostě aplikoval jsem to, ty vědomosti. This stuff was... Blown my mind. Byli mi to prostě proto jsem ho zamával. Because it was the exact opposite of what I've learned for the previous almost 20 years. Protože to bylo úplně opak toho, co jsem se učil předchozích 20 let. But my wife and I went out. Že byla žena a já. And I said, we got to see if this is real or not. Jsme šli ven, protože potřebovali jsme vědět, jestli to funguje nebo ne. I found when I started learning the truth. Jsem se začal učit a zjišťovat tu pravdu. I found everybody. Našel jsem kohokoliv. Nobody wanted to listen to me. Komukoliv jsem to řekl, nikdo mě nechtěl poslouchat. So I started talking to my dog. Tak jsem začal mluvit se psem o tom. My dog will listen. Ani pes neposlouchal. He didn't have a choice. A neměl na vybranou, tak musel. And people would say to me, can't you talk about anything else? A lidi mi říkali, nemůžeš mluvit o něčem jiným? No. Ne. If you don't want me to talk about it, go somewhere else. Když se vyvolil jak všem jiným, tak nikam jinam. Mně je to jedno. But we started doing it, and right away we saw a lady healed of, of gallstones. Takže jsme prostě jedna po a hned jsme viděli prostě paní uzdravenou. A gentleman healed of a broken ankle. A prostě jsme viděli dalšího pána, který měl zlomený kotník a byl uzdravený. And it worked. Fungovalo to. And then from there on we haven't stopped. A od té doby jsme se nezastavili. That was in 2015. He died. My dad died March 25th, 2015. My dad umřel v roce 2015. And we haven't stopped since. Od té doby jsme se nezastavili. Right after we got home in April of 2015. A tak jsme po té situaci, kdy umřel, se vrátili domů. We started putting this into action. Začali jsme tady to vyučování dávat do praxe. And we've gone all around the world. A od té doby jsme procestovali celý svět. And what God does in Canada, a to, co Bůh dělá v Kanadě, he'll do here. Udělá i tady. What he did in Mexico, to, co udělal v Mexiku, he'll do here. Udělá i tady. Same God. Stejný Bůh. No borders. Žádný hranice. And he doesn't need a passport. A nepotřebujete pas. So what's the only difference between a godly nation and a non-godly nation? Takže jaký je ten jediný rozdíl mezi národem, který patří Bohu a mezi národem, který nepatří Bohu? The people. Lidi. The people preaching the gospel. Lidi, kteří kážou evangelium. The people live in the gospel. Lidi, co nejenom kážou, ale žijou podle evangelia. Do you want a godly nation? Chcete prostě národ, který je znovu dozený? Live it. Žijte podle evangelia. Live it every day. Žijte tak každý den. Live it at work. Žijte tak v práci. At home. Doma. In the streets. Na ulici. In your church. Ve sboru vašem církvi. And that will happen. A stane se to. But it will not happen without you. A bez vás se to nestane. So, we started traveling the world. Když jsme začali cestovat po celém světě. We didn't wait. God did not say, now is your time to travel the world. A ne, nečekali jsme, až nám Bůh řekne, že teď je čas, aby jsme cestovali po celém světě. We saw a need and we started meeting it. So, viděli jsme, že je potřeba a tak jsme ji začali naplňovat. And we just went. A prostě jsme šli. And we go wherever we're asked. A kamkoliv nás zavolají, pozvou, tam jdeme. We never check finances. Nikdy neřešíme peníze. Never ask for any money to come. Nikdy neříkáme, nikdy nechceme peníze za to, že přijde. If somebody can, you know, pay for a hotel room or something like that, great. Když nám někdo dokáže zaplatit třeba hotel nebo tak, tak je to super. But it's never, never based off what we can get. It's always based on what we can give. A nikdy nezakládáme ty cesty naše na tom, co z toho můžeme dostat, ale z toho, co můžeme dát. And that's how we got here. Yeah. A to jsme tady. Well, long answer to one question. Docela dlouhá odpověď na jednu otázku. But that's how, that's how it happened. So. A tak se to prostě stalo. Tak.
Well, that's all we have for time. <laughs> See you next time. Yeah. Wow. <laughs> uh -huh. um, basically, a preaching and an instant answer, but yeah. that's that's what I expected <laughs> because I've already heard the story, and based on this story, uh, about three years ago, or even three and five. Years ago, I, I during the COVID times, I just I was just so worried about everything. But somehow I got to the DHT teaching, and yeah, basically I would I would repeat all what you've said. <laughs> so this is amazing. So. Wow, zajímavý. Jedna otázka a máme z toho celý kázání. Děkuji za to. A zároveň jsem tohle očekával. A před třemi lety, kdy začal COVID, tak jsem taky narazil na to vyučování DHT a nastaly změny v mém životě. A za nic bych to nevyměnil, to, že jsem to, že se mi to povedlo najít tak učku. <laughs> the next question would be how does your normal day looks like because we can only wonder <laughs> how how do you live because we all struggle but we we just came upon this teaching and somehow we want to live it, but having a living example who l lives it uh, ahead of us is always better for us, and it's, it is better for discipleship. Right. Uh, oh, yes. <laughs> <laughs> okay. Uh, so, my next question is, how do you tak vypadá náš prostě každodenní život, protože taky jsme na zemi kolem toho vyučování a chceme prostě podle toho žít. A občas nám to dělá problémy. A tak prostě mít možnost tady mít někoho, kdo prostě podle toho len z toho žije, je pro nás obrovská čest. A jsme rádi, že se můžeme o tebe učit. So what is my normal day look like? Že vypadá můj normální den? Wouldn't you like to know? <laughs> Wouldn't you like to know? What <laughs> is the like? <laughs> It depends on where we are in the world. Now, we we left the big city. Moved to a very small community where there's like 30 people. In, in the winter time. On purpose. We did that on purpose. Because in the city, městě, you're always busy. Even though you're doing nothing, you're always busy. Děláte, tak jste neustále Because it takes you three hours to drive to the store and back. Traffic and the, the traffic in Prague. Oy, you know, yeah. <laughs> Praze, anyway, so we moved to a to a small home. It's only 500 square feet. Jsme se přestěhovali do malého domu, asi 100 metrů čtverečních. Which is, I don't know what it is in square meters, but anyway. Um, and we don't have any bills. Ne, nemáme skoro žádný poplatky ani náklady. We live very minimalistic. Žijeme velmi minimalisticky. So we could be free to go around the world and preach the gospel. By se měli tu svobodu jezdit do celého světa a prostě kázat evangelium. And David Sandy moved with us. Uh, David Sandy is the same. And the rumor is, that if we move any more people to our community that are Christians, že pokud přesíláme další jako lidi do té naší komunity, kteří jsou křesťani, the whole community will be Christian. Tak celá ta komunita budou křesťané. That's our goal. Co je náš cíl? Now in the summertime, there's like maybe a thousand people there. V létě tam nebydlíme asi tisíc lidí. 
But in the winter, it's only like 30. Ale v zimě asi tak 30. So a normal day at home for me. Takže takový normální den, když jsme doma, pro mě. Well, the last month before I came here. Což bylo asi před měsícem, než jsme sem přišli. I locked myself away for just, just about a month. Jsem se prostě, zavřel jsem se doma asi na měsíc. Right. A psal jsem. I have, I have nine books on the go right now. Mám prostě devět knížek v procesu právě teď. I never read a book in my life. Co nikdy nepřečetl žádnou knihu. <laughs> I hated reading. Nesnášel jsem číst. Not that I couldn't. Ne, že bych to neuměl. <laughs> But I didn't want to. Ale nechtěl jsem prostě. I worked on cars. I drag raced cars. I rode motorcycles. Já pracoval jsem na autech, prostě jezdil jsem na motorce, jezdil jsem rychlými autama. I did other things that we will not discuss. Dělal jsem spoustu věcí, o kterých se nebudeme bavit. No, your business. Anyway. Tam by to nic není vůbec. I didn't live for God. Ale nežil jsem pro Boha dlouho. And So this this last month I wrote two trainings. Takže poslední měsíc jsem pracoval na dvou vyučováních. One is it's a three day training. Jsou to tři denní vyučování. It's called spiritual psychological warfare. Jedno z nich se jmenuje psychologický duchovní boj. It's it's having to do with how the devil attacks your mind. A mluví o tom jak ďábel utočí na vaši mysl through the world through through all sorts of things. Skrze nejrůznější věci, skrze svět. And then I wrote another one called Spirit, Soul and Body. A jsem napsal další učování, to se jmenuje Duše, Tělo a Duch. We'll be teaching those both here. A tyhle dvě učování budeme vyučovat v Čechom, tady v České republice. Never been teached anywhere, taught anywhere else in the world. Nikdy se to nevyučovalo, nikdy. We're releasing them here. A prostě tady se to spouští. And then we'll release the manuals. A potom přijdou maduály k tomu. If you can get to where we're going to be, pokud by vám náhodou vyšlo, že byste přijeli na ty další akce, fakt že I guarantee you there's going to be things that you've never heard before. Fakt vás chci pozbudit, abyste přišli na ty akce, protože tam uslyšíte věci, které jste nikdy předtím neslyšeli. And it might actually make you a little bit mad. Možná vás to trošku naštve. Good. <laughs> Ale dobře, naštve. Because I'm going to challenge how you think. A chci prostě tam uh, dávat takovou výzvu. Now some of you might know it and just cheer us on. Někteří nás možná znáte, tak jako teď oslavujete. But my job is to provoke you. Ale moje práce je vás prostě vyprovokovat. To do something. Jste něco udělali. Prove me wrong. A dokažte mi, dokažte mi prostě opak. At least I'll get you in the word of God. Aspoň vás dostanu do Božího slova. So that's what I did for the last month. Is just be with God for sometimes 12 hours, 13 hours a day. Zdal jsem poslední měsíc dělal, že jsem byl s Bohem někdy 12, 13 hodin denně. In the word. Ve slově. See, when you live in the city, you have to have, you know, regular jobs. And I'm not saying it's bad to have a regular job. Just... Jako když žijete ve městě, tak potřebujete mít nějakou jako, normální práci. A tím neříkám, že prostě mít nějakou práci je špatně. We got rid of all that. Jsme se zbavili <laughs> toho všeho. Why? Because that can keep you held down. A proč? Protože vás to prostě může držet na místě. If you have the big house and the race car and the motorcycles and all these things. Máte prostě velký dům a závodní auta a motorky a všechny ty věci. You need the income to sustain that life. Co budete prostě velký plat, abyste udrželi tu životní úroveň. So you gotta stay at your job. Že potřebujete prostě plat, tedy práci, která dává velký plat. And then you can't go around the world and preach gospel. A pak nemůžete prostě jezdit po světě a nakázat evangelium. You got rid of it. Zbavili jsme se toho všeho. My wife had a company for 17 years. Moje žena vlastně má firmu po 17 let. We shut down. Zavřeli jsme. Very good company. Byla to dobrá firma. We didn't hire it out, we didn't do anything. Nepodnajeli jsme jí nikomu nic takového. Walked away. Jsme odešli. Walked away from all that income. Jsme odešli od toho příjmu, který to generovalo. No problem. Bez problémů. Got to provide. Bůh se o nás postará. We had another company. Měli jsme další firmu. That we've owned for 30 years. Kterou jsme vlastnili 30 let. We turned it over to our son. Dali jsme ji našemu synovi. See ya. Ciao. It was real estate. It's a real estate company. Realitní společnost. Selling homes. Prodáváme domy. I gave him a 30 minute lesson on how to sell homes. Dal jsem mu 30 minut školení na to, jak prodávat nemovitosti. And handed the whole company to him. Dal jsem mu celou firmu. Said see you later. We're going on missions. Uvidíme se později, jdeme na misi. 
That was like five years ago. To bylo před pěti lety. He's done an amazing job. A jemu se daří úplně skvěle. I said you take it harder and faster than I ever did. A řekl jsem mu, že musím na tom akrát tvrdě a rychleji, než jsem kdy já pracoval. But we changed that life so we could live this life. A odložili jsme tenhle ten život, aby se mohli žít tenhle život. And this is what a daily day. At home, this is what it looks like. I, I get up every morning, I get in the Word of God, I write, I preach, uh, we get on Zoom calls, we pastor people, we disciple people. Sorry. To vypadá můj každodenní život, když jsem doma, vstanu, jdu do Božího slova, píšu, kážu, vyučuju, prostě se mnou různých Zoom kolek, kde prostě mluvíme s lidma. And when I get spare time, a když už mám nějaký volný čas, and I need maybe a, a break for a minute, a potřebuji aspoň na dvě minuty pauzu, and it's winter time, a je zima, I get on my snowmobile, naskočím na svůj sněžný skútr, and I go like, 3000 meters in the mountains. A jedu tak prostě do 3 km prostě na mostní vejšky do hor. And I bury myself in the snow. A prostě pohřbím sám sebe do sněhu. <laughs> it's, a, it's a great time. A je to prostě úžasný čas. Now, quickly when we're on the road, a když jsme na cestách, we're traveling, a cestujeme, or we're preaching. Tak buď cestujeme a nebo kážeme. Sometimes I preach 12 hours a day. Někdy kážu 12 hodin denně. And uh, sometimes we'll get a day or two in between conferences and preaching. A někdy máme třeba jeden dva dny volná mezi těma jako konferencemi a vyučováníma. And we just we see the town or the city or whatever. A se tak jako se díváme, projdeme se prostě po městě a zkoumáme to tam. Last year at this time. Minulý rok ve stejnou dobu. We could still not leave our country. Jsme nemohli vodit ze země. I don't comply. I don't comply. Nesti žusi. So I couldn't leave my country. Když jsem prostě neopustil, zač is why you had to wait. Jo, že nesti žusi, no, ale nemohl jsem opustit zemi, proto musel Kuba čekat. And I will not comply. A nebudu si stěžovat. I bow to God. A já se kladím pouze Bohu. Nobody else. Nikomu jinému. So last year we were able to travel in our country. Takže minulý rok se nám dařilo, že jsme cestovali po, po naší zemi, po Kanadě. We drove 15,000 km. jsme 15 000 km. In seven weeks. Za sedm týdnů. And taught seven conferences. A vyučovali na sedmi konferencích. From one side of Canada to the other. Od strany Kanady na, na druhou stranu. And back. A zpátky. That's what we do. Tohle děláme. Because that is our life. Protože tohle je náš život. It's the best life you can live. To je ten nejlepší život, který můžete žít. It's busy. Je to... <laughs> Jste zde prázdný, sice. And it's not always comfortable. A není to vždycky pohodlný. You go to bed really late, you get up really early. Chodíte do postele velmi pozdě, vstáváte velmi brzo. You drive 14-15 hours a day. Žijíte 14-15 hodin denně. But it's the best life you can live. Ale je to ten nejlepší život, který můžete žít. Just me. <laughs> <laughs> oh, I don't have any questions. It is just I heard it is a seminar, so uh, I didn't prepare for an interview, but for a seminar. <laughs> That's all right. <laughs> Že nepřipravoval jsem se na, na pohovor, ale na seminář, takže nenapadají mě žádné další otázky. Ale, but, but I have some questions, of course. Ale nějaký další bych mohl vymyslet. But first, I would like to say that I am very convinced by these words you just said, because this is our dream, how we would like to live. Ale rád bych řekl, že jsem fakt usvědčený tím, co si říkal, protože tohle je náš sen a takhle bychom prostě taky chtěli žít. I believe I'm not the only, only one here. Jsem, a věřím, že nejsem jediný, kdo chce takhle žít tady v té místnosti. And I don't believe that it's only Marty's life, but it is God's life. A nevěřím, že to je pouze Martyho život, ale že to je prostě Boží život. To. Because I didn't know any of these more personal stuff from any teachings. 
že žádný tyhle ty osobní věci z Martyho života jsem si nemohl posaknout v žádném vyučování. But God leads, leads us the same way, I believe. Ale věřím, že Bůh nás všechny vede tou stejnou cestou. It's not exactly the same, like living in Canada and uh, driving a snowmobile. Pro každého to nemusí být úplně, každý ten krok nemusí být úplně stejný, jako třeba bydlet v Kanadě a jezdit na Sižinsk kluzru. But the amount of faith in your life is something we would like to pursue. Ale ta víra, kterou máte prostě v Boha v tom vašem životě, to je to, za co, za čím bychom měli jít, podle mě. Can I give an example real quick? Mm-hmm. Okay. Um, so, like I said, we don't charge to go anywhere. <laughs> Teda bych uvedal takový příklad, my nikdy si prostě neuštujeme žádný peníze za to, že někam jdeme. It's never based on money. Nikdy ta cesta se nadvíjí jako o peněz, financí. We will give opportunity for people to give. Uh, rádi dáme příležitost lidem, aby darovali, přispěli. Because like someone was saying this morning, it takes money to preach the gospel, to go, to go around the world. Jak tady bylo řečeno dneska, do, dneska dopoledne, chce to, jsou prostě potřeba peníze, abyste mohli kázat evangelium a jezdit po celém světě. And so we, we put out something saying, if you would like to partner with us. Takže přece jenom mám něco připraveného a říkám, že pokud byste chtěli se stát našimi partnery, here's, here's a way you can do it. Give a link. Uh, je tady způsob, jak to můžete udělat, prostě dáme vám odkaz. Now, I don't pay to the money. Já se vůbec nestarám o peníze, But I do know a few ale uvědomuji si pár věcí. $102.66 came in. $102.66. dolarů a 66 centů nám přišlo. That's not enough to fill a van up halfway. To určitě není dost na to, aby jsme vůbec dali naftu do toho auta. Didn't matter. To je no. We're still gonna go. Stay for them. It cost us $500 to cross the ferry. Stalo nás to 500 dolarů, aby jsme mohli přejet přes hranice. So that didn't even help pay for one fifth of the ferry. To nám nezaplatilo ani pětinu tady těch nákladů spojených s tím. But we're gonna go. Stejně pojedeme. The next day. Další den. And the only reason I know this. A jediný důvod, proč tohle vím. Is because my wife saw it and told me. Je protože moje žena to viděla a řekla mi o tom. The very next day, when we booked the tickets for the ferry and the everything to come here. Ten, ten den, kdy jsme prostě si zarezovali ty lístky, aby jsme se mohli dostat. Somebody sent $2,400. Někdo poslal 2,400 dolarů. We don't know them. Nevíme. We've never spoken to them. Vůbec lidi neznáme, nikdy jsme s nima nemluvili. They saw me on YouTube. Viděli mě na YouTube. That's God. To je Bůh. That's why we go. Proto to děláme a jezdíme. We don't go if we have it. My nejedeme, pokud máme peníze. We go because God will provide. My jedeme, protože Bůh se postará. That's how we live. Takhle žijeme. That's it. To je všechno. So it's just, it's how you do it. You just, so how do you start? Takže tohle je prostě, jak to, tohle je tak, jak tak žít, prostě, jak, začne, jak začnete. You start. Jo, jak začít? No prostě začnete. That's it. To je všechno. I know that's not very spiritual. Já vím, že to není úplně duchovní odpověď. Well, you pray in tongues for 16 hours a day or whatever. <laughs> Něco jako, že se budete 16 hodin denně modlit v jazycích denně. No, you put one foot in front of the other. No, jako si dáte jednu nohu před tu druhou. How do you go for a walk? Jako, když jdete na procházku, jak to, jak to děláte? One foot in front of the other. One foot, jo. <laughs> jednu nohu, jednu nohu za druhou. That's faith. <laughs> to je všechno. That's it. That's all you do. Co to vyjdu, to je jediné, co je potřeba. You don't have to have it all together. Nemusíte prostě mít a vědět všechno. We don't have it all together. My prostě nevíme všechno. But he does. On ví všechno. It's all that matters. To je jediné, na čem záleží. Is that a question? Uh, okay. The next, the next quick question I have. <laughs> Sorry, I am all into it. Další otázka rychlá, kterou mám. 
could you just could you just announce could you, could you just announce all the books you have here because absolutely I see them and I I notice them on your website and all these books are really sort of provoking in a way church I noticed so how could you just say something about them sure si bys mohl v rychlosti pro zapropagovat ty, ty listiky hit, co tady máš, protože viděl jsem je na tým webu a působili z pohledu náboženství, by mohli působit dost provokativně, tak jestli bys si mohl říct něco málo o těch knihách, co tady máš. So this is my latest book, it's called Two Kinds of Anger. Tohle je nejnovější kniha, nazývá se dva typy z vzteku. Uh, people believe that all anger is wrong. Lidi si myslí, že jakýkoliv vztek je špatný. Yeah. That's not true. Yeah. To není pravda. It's what type of anger and where it's coming from that matters. Záleží na tom, jaký je to typ vzteku a odkud pochází. The Bible said, Bible říká, the Bible says, be angry, že máte být naštvaný, but do not sin or sin not. Ale neřešte. It's a command to, to be angry. Abyste byli naštvaný. Jesus was righteously indignant. Ježíš byl tak spravedlivě naštvaný. God is angry. Bůh je taky naštvaný. Do you think he's happy with what's going on in the world? Myslíte si, že má radost z toho, co se děje ve světě? Absolutely not. Absolutně ne. See, people don't want to believe in an angry God. Ty lidi nechtějí věřit v naštvaného Boha. They want to believe in a God that just sits, sit, that sits around and sings kumbaya. Chtějí <laughs> věřit v Boha, který prostě jen tak sedí a zpívá kumbaya. <laughs> Somebody read Psalm 711 in, in, in Czech. Somebody read it. Psalm 711. Je dobře, že to žám 7, 2, 19. Je to to může říct na hlas. Svůj štít mám v Bohu, jež zachraňuje lidi při mého srdce. It's different in Czech. It might be different in Czech. It's shifted by one verse. Oh, okay. That was the problem. So what does 12 say then? In English now, so I understand it. He just read it. What does it say in English? In English 12? Yeah. If he does not relent, he will sharpen his sword, he will bend and string his right. bow. So before that it says, God is, in English anyway, God is angry, it's a righteous and God is angry all the day long at the wicked. I didn't think it would be, yeah. I didn't think it would be different in, in, okay. So God is angry all the day long, and Jesus was righteously indignant. Že Bůh je naštvaný celý den a Ježíš byl taky prostě. God expects you to be angry and sin. A Bůh očekává od vás, abyste byli naštvaný na hříchy. Na This doesn't mean you go around being angry all day long. To znamená, že budete celý den chodit a budete naštvaný. But you should be angry at injustice. Ale měl by, měl by vás rozčilovat nespravedlnost. You should be angry at the sickness that's affecting you or your family or your loved ones or whatever. Měl byste být naštvaný prostě na nemoce, který... Uh, Ovlivňují prostě vaši rodinu a lidi ve vašem okolí. That's a righteous anger. To je spravedlivý hněv. And then you have an unrighteous anger. A pak máte nespravedlivý hněv. Which is what you're told to put off. Což je to, co je vám říkáno, že máte odložit. So that's what this book is. O tom je tato kniha. This book is called The Truth About Water Baptism. Tato kniha se jmenuje Pravda o křestu ve vodě. I wrote this because people believe Napsal jsem ji proto, protože lidé věří, that you need to be water to be saved. že potřebujete prostě být pokřtěný ve vodě, abyste byli zachráněni. No, you do not. Ne, nepotřebujete. You need water to be healed. Potřebujete křest ve vodě, abyste byli uzdraveni. To be delivered. Jste byli osobozený. No, you do not. Ne, to není pravda. And there's a whole worldwide teaching that says you do. A je hodně vyučování, který tvrdí, že tyhle ty věci tak musí být. Water baptism is an outward sign of what's happened internally. A prostě křest v vodě je pouze ukázka, na venek ukázka toho, co se stalo uvnitř ve vás. So that's that one. Potom je daleknělo. This one is called um, relationship versus fellowship. 
Tak já se jmenuji Vztahy proti versus partnerství. The best way to liken this is, a, is, a, is like a marriage. Nejlépe bych to přirovnal je, je to k manželství. Every marriage is in relationship, correct? Každý manželství je nějaký vztah. Otherwise you wouldn't have a relationship. Jinak by prostě to nebyl důvod mít vztah. But most marriages don't have fellowship. Ale je spousta manželství, které nemají společenství. And that's why you have divorce. A proto jsou rozvody. If you have fellowship, you won't have divorce. Pokud byste měli společenství, neměli by, nebyly by rozvody. Because it's the fellowship that brings you close. To je to společenství, co vás prostě táhne k sobě. Now it's the same thing. You can be religious and have relationship with God. Vy můžete být náboženský a mít vztah s Bohem. But then you have fellowship with God. Ale pak je tady, a pak přichází na to společenství. In John 1.1. V Janovi 1.1, depending on the version of the Bible you read, záleží podle verze Bible, kterou čtete, it says that Jesus was the Word from the beginning of it, and the Word had fellowship with God. Tam Ježíš říká, mluví o tom slovu, který bylo od začátku, a že to slovo mělo prostě jako to obecenství, společenství s Bohem. Jesus had fellowship with the Father. Ježíš měl prostě společenství s Otcem. You need fellowship. Vy potřebujete to společenství with the Father. We need fellowship with one another. Potřebujeme společenství mezi námi. But you need fellowship with the Father. Potřebujete prostě mít ten úzký vztah. It's communion, people call it, with the Father. Je to prostě prostě úzká vazba, silný vztah. That comes through Christ. Ten, a ten vztah s Bohem teda přichází skrze Krista. Christ is our common union with God. A Kristus je Jediný způsob, jak můžeme mít ten vztah. Which is communion. Common union. Common union. Communion, jako... Hey. <laughs> Spojení, jo. To je That's that. This last one is, and I have, like I said, I have nine more on the go right now. So just hang on. Tohle je poslední pro dnešek, ale jak jsem říkal, je další devět knih, který... This is the first book I wrote. It's called Religion versus Christianity. Ta první kniha, kterou jsem napsal z těch všech, a to je nazvaná it, Náboženství versus křesťanství. It kind of goes through some of our religious journey. A to prochází něco z té naší uh, náboženské cesty, kterou jsem prožil. And breaking down what religion teaches versus what Christianity teaches. A to se porovnává to, co vyučuje náboženství versus to, co učí křesťanství. And there's also a workbook that goes with this. A existuje takový pracovní list uh, v rámci té knihy. But we couldn't bring it, because We have enough luggages in this. To tak existuje prasový list, který souvisí s tohle knihou, ale my ho tady nemáme. We're here for a month. Jsme tu na měsíc. Actually five weeks. A pak tam pětej dnů. And you guys don't have a lot of laundry mats around here. Like yeah. where to do your clothes laundry. Jo, ale vy tady nemáte fakt dost míst, kde se dá brát prádlo venku. So we had to bring a lot of clothes. My jsme si museli přinést fakt hodně oblečení. Anyway, um, so all these plus the, the study guide že všechny tyhle z ty knihy plus uh, ten studijní materiál, that goes with this book, který vlastně souvisí s tohle knihou, is, is available here on this USB. je dostupný na tyhle z té flešce. This is the only place in the entire world right now where you can get this USB. The Ale jediný místo na světě v tuhle z tu chvíli, kde můžete získat tuhle We made these specially for you guys. Okay? Udělali jsme je pro vás. So you can, you can get one of these, but you have to speak to my wife. Okay? Můžete Now. si nějaký z nich pořídit, ale musíte mluvit svoji, že můžete... This is not my book. Tohle není moje kniha. But every single man in the world needs to read this book. It is literally called the manliness of Christ. And it was the gentleman that was speaking this morning, he was talking about how the, the church has become weak and men have become weak in the world and in the church. Ten člověk, který tady mluvil dneska ráno, mluvil o tom, jak církev prostě se stala jako slavou a chlapy se stali prostě slavýma. This shows how Christ was not weak. A tohle ukazuje, v čem Kristus nebyl. Meek, meekness is not weakness. Měkost není slavost. Jesus was the most manly man that has ever lived. Ježíš byl ten nejvíc mužnej chlap, který žil. So you need to get a hold of this book. Že měli byste si pořídit kopii knihy. Okay? We don't have them here. I'm sorry. You can buy it on Amazon. That's all I know. 
Je mi líto, že ani další tady nemáme, ale můžete si koupit na Amazonu třeba. So if you can get that, and this one we're actually giving to you, my friend, because you invited us here. So tohle dávám tobě. Fight this guy for it. Za to, že jsem jsem způsob. And the last thing is, this is a card here to to connect with us. So it's got our social media stuff. Um, if you want to get one of these, there's a link right here that you can do it or whatever. Again, you'll have to see me, my wife. But that's all on here. So my wife has these. A na této tý kartičce tam je způsob, jak se můžete s náma propojit, um, kde můžete se na tady tu flešku a ty knihy a prostě jakýkoliv další věci a nebo s náma zůstat v kontaktu. And please, if you can, prosím, jestli můžete, come to Ostrava. Přijďte do Ostravy. Come to Prague. Přijďte do Prahy. We're going to be teaching on these things. Budeme učit ty věci, o které jsme tady mluvili. Bring everybody you can. Přijďte jakoukoliv můžete. It's not about numbers. Není to o tom, kolik lidí tam bude. But the truth is, ale ta pravda je, in any room, že v jakýkoliv místnosti, there's very few people that will actually do something with what they're going to hear. V jakýkoliv místnosti je velmi málo lidí, kteří skutečně udělají něco s tím, co uslyšejí. So the more people you get, že čím více lidí tam bude, the greater chance of those ones that will actually do something. Tak tím větší je šance, že tam najdete ty, kteří něco fakt udělají. So my question is, I know we have to go. Is this? My poslední otázka je, abychom museli jít. Will you be one that God can count on? Budeš ten člověk, na kterého se Bůh může spolehnout. And don't say yes unless you mean it. A nezikněte ano, dokud to nemyslíte vážně. Does that make you a liar? Protože to z vás udělal háze. That's it. To je všechno. I'll just finish it. Um, these books will be there available for sale, but only on this flash disk. Of course, there there won't be only this flash disk, but there will be also this menu guide available. If so, if you have any questions that were not answers, answered, you can go to them if you will find them. Absolutely. So, uh, okay. Samozřejmě tady nebudou jenom tyhle ty knihy k dispozici, ale bude tady tenhle ten úžasný boží mus k s náma, a takže kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak můžete za ním přijít. You can talk to me, myself, my wife, Dave or Sandy. Můžete k němu mluvit se mnou, s mojí ženou, s Davem nebo s Sandy. And if you can, come back tonight, because I'll be speaking tonight. A pokud můžete, tak ještě se vraťte na tu večerní část, protože tady budu mluvit. I'm going to challenge you. A budu mít výzvu pro vás. So if you don't want to be challenged, že pokud ne, nechcete don't, výzvu, don't, don't come back. tak už nechodte. But I hope you do. A i tak doufám, že přijdete. To je vše. Myslím, že už přednahujeme. Tak ještě jednou děkujeme za pozornost.